హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము బగారా రైస్ ఇంకా చికెన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో ఆయిల్ ఇంకా నెయ్యి వేసుకోవాలి నేను సగం ఆయిల్ సగం నెయ్యి తీసుకున్నాను తర్వాత అందులో సాజీరా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇంకా హోల్ గరం మసాలా లవంగాలు ఇలాచి బి బగారా ఆకు పువ్వు చెక్క ఇంకా ఏముంటుంది మొత్తం యాడ్ చేసుకున్నాను హోల హోల్ గరం మసాలా తర్వాత ఇక్కడ ఆనియన్ పుదీనా కొత్తిమీర టమాటో అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుంది నేను ఇక్కడ అల్లం ముక్కలు తీసుకున్నాను వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఇందులో ఆనియన్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఆనియన్ బ్రౌన్ క లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఈ టమాటా యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ టమాటా అనేది ఆప్షనల్ అండి వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది మా పిల్లలకి ఇలా టమాటా వేస్తే ఇష్టం కాబట్టి నేను వేసాను ఇంకా పుదీనా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పుదీనా కొత్తిమీర వేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ బాగుంటుందండి టమాటా కొంచెం మగ్గనివ్వాలి తర్వాత నా ఆల్రెడీ నేను నానబెట్టుకున్నాను బాస్మతి రైస్ అది ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది ఎలా అయినా ట్రై చేసుకోవచ్చు అండి ఫస్ట్ వాటర్ వేసుకొని తర్వాత రైస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఫస్ట్ రైస్ వేసుకొని కొంచెం అందులో మిక్స్ చేస్తే అదంతా ఈ రైస్కి పట్టి ఇంకా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇలా చేసుకోవచ్చు అలా చేసుకోవచ్చు నేను రెండు విధాలు చేస్తాను ఈరోజు ఇలా చేశాను ఫస్ట్ రైస్ అందులో యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసు మొత్తం మిక్స్ చేస్తున్నాను నార్మల్ రైస్ అయినా తీసుకోవచ్చు మామూలుగా బగారా రైస్ అయినా తీసుకోవచ్చు అండి ఏదైనా బాగుంటుంది తర్వాత నేను ఫోర్ గ్లాసెస్కి ఫోర్ గ్లాస్ బియ్యానికి సెవెన్ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసానండి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ కూడా వేసుకోవచ్చు సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను తగిన రుచికి సరిపడ ఉప్పును యాడ్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను బగారా రైస్ రెడీ అయిపోయినట్టే అండి ఒక వన్ టూ మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చికెన్ తయారీ విధానం చూద్దాము ఇందులో ఫస్ట్ చికెన్ బాగా కడిగి పెట్టుకున్నాను తర్వాత అందులో పసుపు తగినంత కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి ఇంకా చికెన్ మసాలా పొడి యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను మసాలాలు అంతా బాగా పట్టించిన తర్వాత దీన్ని మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ వన్ అవర్ కానీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చికెన్ బాగా ఉంటుందండి ఇక్కడ నేను ఒక టూ ఆనియన్స్ తీసుకొని కట్ చేస్తున్నాను ఈ చికెన్ కర్రీ కూడా మనం చా ఎన్ని విధాలైనా చేసుకోవచ్చు అండి ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఎవరి టేస్ట్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు మా పిల్లలు ఎలా తింటారో నేను వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా చేస్తూ ఉంటాను ఒకసారి చేసింది ఇంకోసారి చేయను ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చే ట్రై చేస్తూ ఉంటాను మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే అవే ఉంటాయి కానీ కొంచెం చేసే విధానంలో తేడా ఉంటుంది అంతే ఇక్కడ అల్లము వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి కలిపి మిక్సీ పట్టుకున్నాను ఇక్కడ లవంగాలు యాలక్కులు కొబ్బరి కొబ్బరి వేసుకొని ఇది మిక్సీ చేసుకున్నాను 
ఇప్పుడు తయారీ విధానం అండి ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి దాల్చిన చెక్క వేసాను ఆనియన్స్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలి ఆనియన్స్ లైట్ బ్రౌన్ వచ్చిన తర్వాత అందులో ఇవి మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆనియన్ బ్రౌన్ కలర్ లైట్ బ్రౌన్కి వచ్చిందండి కానీ ఇందులో మనకి కెమెరాకి వైట్ కలర్లోనే కనిపిస్తుంది సో మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చివాసన అంతా పోయేవరకు మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో టమాటా యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం నేను దాదాపు పన్నెండులో టమాటా వేస్తానండి టమాటా వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది పిల్లలకి ఇష్టం కూడా తర్వాత చికెన్ అంతా ఇందులో వేసుకుంటున్నాను బాగా కలుపుకోవాలి అంతా చికెన్కి పట్టేటట్టుగా మంచిగా కలుపుకోవాలి చికెన్ను మంచిగా కలుపుకోవాలి వాటర్ తగినంత వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి గ్రేవీకి సరిపడా ఎక్కువ గ్రేవీ కావాలంటే ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం మామూలుగా గ్రేవీ వద్దు అనుకుంటే తక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత చికెన్ అంతా మంచిగా బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత అందులో కొబ్బరి పొడిని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది చివరిగా కొత్తిమీర వేసుకున్నాను బగారా రైస్ విత్ చికెన్ కర్రీ చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది కదా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండి బాయ్